はい。どうも皆さんこんばんは。カズマックスです。えー、今日のサブチャンネルは本日のコーヒーでございます。ちょっと久しぶりですね。はい。えー、こちら。堀口コーヒーの豆をまた買いました。こちらもだいぶ久しぶりですね。そこんとこずっとあの、おカフェさんとかあの、アバウトアースさんで、えっ、ー、と、カズマックスブレンドをね、作ったんで、それをもうひたすら飲んでたんでね。あと、それの、えー、おカフェさんの方だと、ちょっとボツになったやつとか。あと、ま、せっかく店に寄ったんだからね、買っていこうってことで、なんかちょこちょこね、いろいろ買ってて、本当に堀口が久しぶりなんですよ。開けていきたいと思います。で、今日のね、袋できました。堀口さんは箱できたり袋できたりですけど、多分、2袋えっ、ー、と、200g の袋が2袋までだったら箱でくるのかな。で、それ以上だと、多分この箱、袋でくるんだと思います。えっ、ー、とね、どうしようかな。3つ買ったんすけど、どれからいこうかな。とりあえず、じゃあこれ。えっ、ー、と、紹介っていうか、えっと、入れはしないけど、えー、堀口コーヒーの8番。えー、僕の好きな8番のブレンドですね。僕、堀口だと8番と6番が好きです。で、この8番の方はアイスコーヒーでもホットコーヒーでもどっしりしっかりね、飲めるし、適当なコクと苦味と、すごく好きです。まあ、最近だと視聴者さんも結構買ってくれてるみたいですね。で、えー、次々。うーん、どっちにしよっかねー。うーん。こっちにするかよし<笑>はい、こちら。えー、ペルーのフェスパ農園の、えー、ティピカ州ですね。えー、生成はウォッシュとて、まあ、綺麗なね、感じの味わいだと思うんですけど、まあ、僕、このペルーのフェスパ農園すごく好きでね、あの、初めて確か堀口コーヒーに行った時に買った豆だったのよ。品種はね、確か違った気がするんだけど、まあ、このフェスパー農園っていう農園の豆がすごく美味しくてあの感動したのを覚えてます。初めて、確かそう、堀口のこのドリッパーで入れたんですよ。思い出の味ですね。えー、一応説明書き読みましょう、えー。爽やかで華やかな香り。舌触りはきめが細かく、柑橘の明るい酸とまろやかなコクが楽しめます。控えめながらも繊細な風味を持っており、上品さが印象的です。今回お出ししているフェスパ農園の4品種の中でも若草のような爽やかな香りが特徴なコーヒーですと。で品種がティピカで生成がウォッシュとということですね。えー、そう、このペルーのフェスパ農園ね、今回堀口コーヒーからあのいくつか出てます。その中からまあ一番スタンダードなまあティピカ種ですね、を選びました。柑橘の明るい酸とまろやかなコク。うーん、いいね。シティーローストだから、まあ、結構浅めだとは思うんだけど。まあその方がね、個性とかよくわかるし、えー、とりあえずどのドリッパーで入れるかだけど、どうしようかな。まあじゃあせっかくだから、よいしょ、えー、堀口のコーので入れちゃいますか。あ、というかその前に、豆開けよう。よし。このね、袋開ける瞬間の毎回好きなのよ。<笑>もう宝箱を開けてる感覚よね。あー<笑>あーああああ,あーいい香り、はい、出してみるとこんな感じですねまあ大きさは普通くらいでやっぱり色は整っているしうんすごくまるまるそんなにシワがなくてプリップリのおいしそうな豆ですね香りはやっぱだいぶ明るい感じでうんうんうん<笑>ずっとね書いていたくなりますねよしじゃ残りの豆は冷凍庫に入れてきてさあ、豆を測ろう。えー、何グラムにしようかな。やっぱいっぱい飲みたいからね。いつもなんだかんだ。245とか使っちゃうんだけど。うーん、どうしようかな。まあ、あんまり濃すぎてもあれかなと思うから、24くらいで300落としてみようかな。そしてな、<笑>見るがいい、見るがいい、僕の新しい兵器を。はい、こちら。じゃじゃんはいこちら、えー、タニタの新しい温度計ですねこれアバウタースコーヒーさんで、えー、使っていてねあいいなと思ってちょっと覚えておいたんですけどたまたま最近ね、まあ、愛用していた友達からもらったね大事にしてた温度計がちょっとバグってしまったんでえー、まあちょっと、ね、新しいの買いましたサイズがねほんとちょうどよくてこの銅ポットに刺すとほらこんな感じ電池の部分はね結構ここから離れてるからあんまりこうお湯に浸かる心配とかもないし文字盤もね結構大きいんで見やすいですね。いいよと。引き加減はまあ、1、2、3くらいでいいかな。最近ちょっとね、細かめです
いやたらテンション高いけどさ最近もう忙しくてなかなかさ本日のコーヒー取る時間も取れないからいやもう楽しみにしてたんですよいいよとあこれと堀口マークが見えないこっちあでもこうすると干渉しちゃうからなちょっともうこっちで<笑>あるってことだけ覚えててくださいこれ一応堀口のやつですまあ、温度はあんまり高すぎてもあれやから8627度くらいでいこうかなと思ってますけどいこうかなうんよし87度でいこうはいいつもはねトリッパーで結構大きめに取るんだけど今日は少し高めの位置から全体像でいきますあーあーあーいい香り思ったよりねそこまであの焙煎浅くないですね堀口のシティの中でも結構まあ深めというかしっかり焼かれてる感はあるあーあああたまらんこいつはうまいぞよしほんとよく膨らむなああ<笑>もう毎回毎回ほんとよくよく自分で思うけどさよくこんだけ感動できるよね<笑>あああでもほんとこのこのコーヒーがいい香りなんだよだってほんと癒しもうすべてがこれでどうでもよくなるかなりね落ち着いた香りがするよ。というわけで、えー、入れ終わりましたこちら、えー、とペルーのフェスパ農園の、えー、ティピカシューですねカップはちょっと熱々のうちに鋭く飲みたいからこいつにしようかなはい針をこういう形だと、ね、熱いコーヒーが飲みやすいんですよ、まあ、これあのー、実は<笑>もう取りだめしてあるえー、っとね先に溶けたあのサイフォンの動画サブチャンネルで今後あ,あげる予定のサイフォンの動画の中で、えー、っと見つけた手法なんですよだから、ね、ちょっと前後関係が<笑>おかしくなるんだけどほんと本当に忙しくてさいろんな動画が前後してしまってもう特に春ごろ上げるはずだったメインのサイフォンの動画を上げてないからあのまだねサイフォンの,あのサブチャンネル上げられないんですよまあでもね仕事があるっていうのは本当ありがたいことだししかもこの YouTube の方だから本当にこ,こんなことになるとは思わなかったな<笑>嬉しい悲鳴を最近上げていますまあそんなわけでね今日も癒しの一杯を飲んでよし、オッケー、えー、心の疲れを取ってね、明日からも頑張りたいと思います。よし、じゃあいただきます。えー、ティピカッシュだね。うん、柑橘系の酸とまろやかさつってたな。あっち。<笑>飲みやすいカップとは言っても熱いのよ。おお予想したのと全然違うかんきつっていうからもうちょっとなんだろう酸が結構くるのかなと思ったんだよ酸メインだと思ったら甘さメインだこれ。
柔らかい<笑>甘く柔らかいこれウォッシュとなんだへえナチュラルみたいな甘さがあるうまえこれ好きだわ<笑>あこれこれ好きだわうん非常にまろやか滑らか甘くうんざらつきがない3は本当申し訳程度だねあくまで方向性って感じそこまで33してないうんあすっごく飲みやすいこれ普段飲みにいいうんハイとかシティローストくらいのあの焙煎度のコーヒーってやっぱりこう個性が強いからさ何ていうかやっぱ普段飲みにはある程度こう中深い理以上を持ってきてたまにこう個性的なのを飲んで楽しむっていうのはまあ最近の僕のコー,ヒーコーヒーの楽しみ方なんだよだけどねあうまっえー、シングルオリジンでこんだけの安定感出るんだねまああの悪く言うとなんかこうシングルオリジンらしい超個性的ではない、うん、だけどあでもこれはこれで唯一無二なのかあうまいなこれあマジでうまいうんうんうんこれは大当たりスルスル飲めちゃう<笑>すぐなくなっちゃう<笑>ああこれはマジで当たりですわうんうんうんあっちうんあっこうやってよかった<笑>うんあこれうまいあなんかちょっとあの最近作ったアバウトアースバージョンのカナックスブレンドにもちょっと近い方向性的にはへえー、爽やかで華やか華やかはわかるけどあー爽やかあこっち系かあなるほどねやっぱさ人によって爽やかのイメージも違うじゃないですかうん僕の思ってた爽やかとは違ったけど確かにこれも爽やかで若,若草若草若草のようなうーん若草っていうと僕的にはもっとなんだろうな青っぽいような印象も受けるんですよ例えば紅茶でいうえー、っとそうだダージリンのファーストフラッシュとかさちょっと青々しい今言うたらちょっと癖があるようなで他のものと合わせるとちょっと喧嘩しそうな、まあ、ストレートで、まあ、優しく飲むのがいいんじゃないってぐらいのそんなイメージが僕的には若草だったんだけどあー柔らかいうーん若草というよりは僕の言葉語彙で言うと新緑みたいなイメージうまいこれは文句なしにうまい、うん、アフターテイストも軽いし、うん、真面目にここ数年で飲んだコーヒーの中でもだいぶあの上位に入るこの間いろいろカッピングしてきたけどさその中であの好きだって言ったこの何種類かの中みたいなあの中ほんと僕が数ある中から選んだこれですお好きですっていうくらいのほんとうまさサンがそんなに強くないからあの誰でも飲めると思うしあのぜひちょっとこれねおすすめ堀口あの今から買おうかなって悩んでる方ちょっとこれいいかもしれないです苦すぎず酸っぱすぎずうんいいバランスで本当に僕の,のこう理想とするシティみたいなうまい<笑>うまい飲みやすいはい以上<笑>終わり<笑>いやなんかちょっと久しぶりに撮って大当たりでいてなんかそう嬉しいっす。<笑>いやー、美味しいコーヒーってやっぱ幸せやね。はい。というわけで、じゃあ今日のカズマックスの、えっ、ー、と、コーヒーワールドじゃなかった、えっ、ー、と、サブチャンネル。<笑>ちょっと久しぶりすぎてなんか終わり方忘れたけど。はい。というわけで、じゃあ、えー、また次回お会いしましょう。じゃあね。あの、今後もまた、あのー、この本日のコーヒーね、続けていくんで、今ちょっと忙しいからなかなかちょこちょこ出せないけど、またやります。